చేర్చే క్రమంలో తప్పకుండా తెలుగు ప్రజల గౌరవం పెరగాలంటే మనం కూడా మంచిగా కలిసి పనిచేయాలి చేస్తామండి అండ్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి మా దగ్గర పనిచేసిండ్రు నేను పోయాడ పనిచేస్తే రాని మాకు లేదా అంటే ఇప్పుడు మనం బర్త్డే పాటు చేస్తామై మన పిల్లలు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తామయ్యమ్మా ఏ అలవన్న అయ్యా నా వద్దే ఏ పని మనం తప్పైతుంది మరి తెలంగాణలో మనం ఇప్పుడు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గిట్ట నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ కాయన నేను రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకో తెలంగాణలో సంస్కారం ఏంటంటారు మళ్ళా కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద గిఫ్ట్ మై ఫ్రెండ్ చంద్రబాబు నాయుడు డెఫినెట్ గివ్ ఇట్ అండ్ యూ షో వాట్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్లే ఒక్కసారి ఒక వారి అయిపోతే మీరు ఈ కూడా వచ్చి పెట్టిన కదా పుల్ల ఇది హైదరాబాద్ పేరు మార్తాం తోక మార్తాం ఇక మార్చిన కాడ బంగారు ఇటుకలు వేస్తున్నాయట అంతే కదా పనికి మేలిన దందాలు కదా అదే కదా నేను చెప్పింది వి కండమ్ ఇట్ ఐ కండమ్ ఇట్ గది ఏం పని మరిసిన ఏదో పైలు ఏది పెడితే ఏం నాకు అర్థం కాదు కదా ఆయన ఇవ్వలే ఆయన నాకు అర్థం కాదు ఆయన తెట్టి కాన చక్కలేదు నువ్వు ఇప్పుడు తెలుస్తాయి కదా నా రెండు రోజులు అయితే ఇవ్వల వైపు నన్ను అడగడానికి ఆయన ఇవ్వాలండి ఊజీ నువ్వు ఊహి ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకోకపోతే నేను మాట చెప్తానండి చంద్రబాబు నాయుడుకు పైచ్యం ఉన్నది ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్ కదా ఆయన కలవాడది పోయి నరేంద్ర మోడీ సంకలది వచ్చిండు మంచిగా ఎన్కేజ్ చేసుకున్నాడు అవునా కాదా ఏం మాట్లాడినండి చెప్తే బాగుండదని చెప్పాలి నేను రేపు చెప్తా దాని డీటెయిల్గా ఎందుకంటే నేను కూడా ఆయనతో పాటు నీతి ఆయోగ్ ఉన్నా కదా ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి మాట్లాడినాడు ఏమేమి గౌరవం పోయింది అనేది అవన్నీ కూడా చెప్తా నేను పొగుడటానికి కూడా హద్దులేని పొగుడు పోగడపోయింది మోడీ మోడీని రోజు ఆగా ఆగా పెద్ద మాట చెప్తున్న ఈయన కాదానికి దందరితం పడుతున్నాడు ఆయన ఏమి మాట్లాడు అతిగా పొగడబోయి మోడీని చాలాసార్లు బోల్ట్ అవ్వతాడు ఓ మీటింగ్ లేని చెప్పిన తెలుసా నా పక్క ఒక అఖిలేష్ యాదవ్ వాళ్ళంతా కూర్చున్నారు ఓ ఐదారు ముఖ్యమంత్రి ఆ లైన్ నేను ఉంటా కదా ఈయన ఏమో యాంగ్జైటీ ఓవర్ యాంగ్జైటీలో నరేంద్ర మోడీని పొగడబోయి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుందండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐదు ఏళ్ళకు వస్తారు అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళు దేశమంతా తిరిగి మొత్తం రాష్ట్రాలతో మాట్లాడి ఒక మోడల్ తయారు చేసి స్టెంట్ల గవర్నమెంట్కి ఇస్తారు అంటే డెవల్యూషన్ ఎంత ఉండాలి పలాన్ ఎంత ఉండాలి పలాన్ ఎంత ఉండాలి చెప్తారనమాట అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడాప్ట్ మోస్ట్లీ చేస్తారు మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ లేకపోతే కొన్ని చేయకపోతే కొన్ని మార్పుతో చేస్తారు ఈయనకు వచ్చింది మోడీ గారు వచ్చే వరకు వచ్చిన కాంగ్రెస్ అప్పుడు యూపీఏ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేశారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు కమిషన్ చైర్మన్ ఉన్నారు వారు రికమెండేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఉత్పన్నమైన పరిస్థితులలో డెవల్యూషన్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్కి పెంచాలని పెంచారు ఈయన పెంచారు సేమ్ రిపోర్ట్ అడాప్ట్ చేసిన పెంచిన అయిపోయి దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు పొగుడుకుంటూ ఇంద్రుడు చంద్రుడిగా మోడీ అంత గొప్పోలు లేడని ఇక మోడీ పాయ కానపోతే వాసన కూడా రాదని అంతలే వల్ల అవునా అంటారే ఆయన పెంచి ఆ ఓవర్ యాంగ్జైటీలా ఆయన మాట ఆయన దరిద్రం కొట్టి మాడని తెలుసా ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయింది కాబట్టి ఈ ఇట్లా పెంచిండు అని అన్నారు అందరూ గొలు ఉన్నా వీళ్ళు అరే క్యాష్ సాబ్ బోల్తా క్యాబ్ అయినా నాకు లేచి చదవాడు అది ఇంకే ఆశే పివి నరసింహరావు సాబ్ బనే అమారే పాస్ చరణ్ సింగ్ బనే విపి సింగ్ బనే మొరార్జీ దేశాయి బనే ఇతనే సరే సీఎం బనే ఇక క్యాబ్ బోల్ రా అవులా ఓ జానే ఆప్ జానే బాయ్ మైక్ ఆ కర్ణ అని గట్టు ఉంటుంది కాత అయి బాబా అని నేను చెప్పాలి చెప్పదాం కదా బాబా నీ ఉన్నాయి వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి చాలా చెప్పేది ఈ విజయవాడని పోయి చెప్పేది ఉన్నది ఈడెందుకు ఆ చెప్పరా మరి ఊకుంటారు అట్లే అయితే బాయ్ సార్ నాకు అర్థం కాదు ఎస్ బేటే నన్ను లెటర్ లెటర్ గెట్ చీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి